ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹോബി ക്രാഫ്റ്റ് മലയാളം സോ ഞാൻ ഇന്നൊരു മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി മുന്നേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുർത്തയാണ് ഞാൻ ഇത് സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെ പേപ്പറിലാണ് ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണിത് ഡ്രസ്സിലേക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പേപ്പറിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഈ ഡിസൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെൻറ്ററിലുള്ള ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ എന്താ വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫസ്റ്റ് വരച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ആദ്യം ഒരു ഡിസൈൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റിലോട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് കണക്കായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം നമ്മളൊരു കുർത്തയാണെങ്കിൽ ഷോൾഡർ മുതൽ പോക്കറ്റ് വരെയാണ് യൂഷ്വലി വെക്കുക പോക്കറ്റിൻ്റെ അറ്റം വരെയോ അതിൻ്റെ മുകളിലോ നല്ല ലെങ്ത്തുള്ള ഒന്നാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിന് കണക്കായിട്ട് നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ട് ഒരു ഒരു ഡിസൈൻ അങ്ങോട്ട് വരച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരച്ചു കൊടുക്കാം സിമ്പിളാണ് ഇതുപോലത്തെ സിമ്പിളായിട്ടിടാ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ എടുത്തത് സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുവാണ് സോ ഇത് എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ വരയ്ക്കാൻ ശരിക്ക് വരുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു എന്താ ടെൻഷൻ കാരണം ഒഴിവാക്കി വിടുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാനൊന്നും ഒന്നും അറിയാതെയാണ് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്പറും ഇപ്പറും ഡിസൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഇതിൻ്റെ അപ്പറും ഇപ്പുറമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മ്യൂറൽ ഡിസൈൻസ് വരച്ചു കൊടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ശരിക്കും മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ എടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം തന്നെ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ എടുത്ത് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരിക ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തു അതിൻ്റെ താഴെയും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വരച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ താഴെ വരെ എൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഡിസൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് പേപ്പറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ കളർ ചെയ്യുന്ന കളർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിനി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം വരച്ചാൽ മതി അതൊരു എ ഫോർ ഷീറ്റിലോ മറ്റോ വരയ്ക്കുക നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ എത്ര മെഷർമെൻറ്റിൽ ഇത് വേണമെന്ന് കണക്കായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം വരച്ചെടുത്തിട്ട് ഡ്രസ്സിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഡ്രസ്സിലേക്ക് ഇതുപോലെ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പേപ്പറിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഡ്രസ്സിലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡിങ്ങും ആ ഡിസൈനിലൊരു ഒരു ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് എത്തിക്കും അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡിങ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരാൻ പറ്റിയാൽ മതി എന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അല്ല ഈസിയാണ് വളരെ ഈസിയാണ്
Kami akan complete itu. Ini adalah center lalu baris itu. Ini apa itu? Ipa itu design baris itu. Ini ibu da ibu da ibu da itu random itu dua belas round baris itu. Ini adalah extra fittingnya boleh baris itu. Ada itu punya. Nariya baris kiri itu. Ipa totally saya baru satu anjir round baris itu. Ini kerap baris lalu. Okay, next ini, ini dia paint dia. Ini center lalu, nama lalu adiam macam ini, backbone macam ini, macam ini, blue color lah, nama paint dia yang ada. Blue color paint dia macam ini, tanah adiam, nama lalu, adanya complete itu white base sedorka. Adiam white edka, ni tu, ah, nama lalu blue color edik yang ada, nak ke ah white base color edik jodka. Shading orang nak ada complete itu white, adanya fill dia nak boleh edik jodka. Ah, pasti nama lalu. Baca ah center ni la design ni. White amala full light adu curi, tu next ini blue adu tu. Blue nama le itu pola complete light adu curi kudu kerja tu. Adin de shade beri nanti yang mana macam le. Adin de starting awalnya border silu matram blue color je ya border matram mereka blue und. Okay, ini tu nama le brush beri tu. Just se ab brush beri latih mukit tu. I blue color onni ingat spread day dorang kapa blue und white yang gurun mix aja tu shading effect beri. Alada blue color le brush mukit complete aite, ah, adilu fill le ina boleh blue color tu paint aite. Kan, doi tu as starting point le korsu katil le blue gorka, border silum blue color le kodukka. Center lom blue color nama la dikhe, enda. Kan, da border silum matri itu boleh paint aite gorka. Enne te, ah border ina, nama li center le la white white blue ina nama la ngan, enda. Mixe itu juga. Kena itu boleh. Ambil ini mixe itu juga. Kalau center lola pasno kita korek tinna itu lada design lada ini. Pin brush juga itu lada ni nama kita tu. Korek coda wide right itu lada design lada ini. Border sama, terus nama lada pin brush juga. Agak tu 
കുറച്ച് കുറച്ചൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാനായിരിക്കും എളുപ്പം
അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്ററിലൊക്കെ ബ്ലൂ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ചെയ്യണം ഗ്രീൻ ഈ സൈഡിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡിസൈനൊക്കെ ഗ്രീൻ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഗ്രീൻ ചെയ്യേണ്ട ഡിസൈനൊക്കെ യെല്ലോ ബേസ് കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അത് യെല്ലോ പെയിൻ്റ് എടുത്ത് അത് ബേസ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഡിസൈനാണ് ഗ്രീൻ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂബ് കണക്കത്തെ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ചെയ്യുന്നത് വലിയ വൈഡായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസിലെല്ലാം ഗ്രീൻ ചെയ്യണത് ഇതിലൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ ചെയ്യേണ്ട ഡിസൈൻസിലൊക്കെ ആദ്യമേ യെല്ലോ കളർ അങ്ങ് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബേസ് കളർ ആയിട്ട് യെല്ലോ കളർ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ വൈറ്റ് ഫിൽ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രീൻ വേണ്ടതിനൊക്കെ നമ്മൾ യെല്ലോ ചെയ്തു കണ്ടല്ലേ ഇതിനൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രീൻ കളർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലൂവിന് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബോർഡേഴ്സിൽ മാത്രം കുറച്ച് കട്ടിയിൽ കൊടുക്കുക സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിലും കുറച്ച് കട്ടിയിൽ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഈ യെല്ലോ ആയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കളർ ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ മാത്രം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബ്രഷ് മുക്കരുത് അപ്പോൾ ഷെയ്ഡിങ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഗ്രീൻ കളർ തന്നെ ആയിപ്പോകും കണ്ട ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ യെല്ലോ ബേസ് കളർ ചെയ്തതിനൊക്കെ ഗ്രീൻ കളർ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബോർഡേഴ്സിൽ ഗ്രീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ ബ്രഷ് മുക്കിയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം
നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഓറഞ്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത ചെയ്യേണ്ടതിനും നമ്മൾ ആദ്യം ബേസ് കളറ് യെല്ലോ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള മൊത്തം ഡിസൈനിന് നമ്മൾ ഇനി ഓറഞ്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും നമുക്കിനി ബേസ് കളറായിട്ട് യെല്ലോ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണത്തിന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കാരണം ഇത് വലിയ ഡിസൈന് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഫുള്ളി നമ്മൾ ഇത് അടിച്ച് വന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഓറഞ്ച് കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത ഡിസൈൻ ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ശരിക്കും ആവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു മൂന്ന് ഡിസൈൻ കുറച്ച് വലുതാണ് ആദ്യം അതിന് യെല്ലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ ബോർഡറിൽ മാത്രം ഓറഞ്ച് കളറ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് വലിയ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ബ്രഷ് വലിയ ബ്രഷ് അല്ല ഒരു നോർമൽ ബ്രഷ് തിൻ ബ്രഷ് അല്ലാത്ത ഒരു നോർമൽ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കളറിൽ മുക്കരുത് വെള്ളത്തിൽ മാത്രം മുക്ക സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ലെങ്തി ബ്രഷസ് ഇല്ലാത്ത ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് ബ്രഷ് ഉണ്ടല്ലോ നോർമലി കുട്ടി കുട്ടികളൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷ് ആ ബ്രഷിന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കുറച്ചു അപ്പോൾ അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബോർഡർ വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ മാത്രം മുക്കിയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബോർഡേഴ്സിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോർഡേഴ്സും കൂടെ ലൈറ്റായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ തിൻ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഓറഞ്ച് കളറിൽ മുക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് ഡാർക്കൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക ഇനി ബാക്കി പോർഷൻസിൽ നമുക്ക് യെല്ലോ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഓറഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനൊക്കെ
ഈ റൗണ്ട് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുത്തതിനും ഒക്കെ ഓറഞ്ച് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓറഞ്ച് ബേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം അത് കുഞ്ഞു ഡിസൈൻ അല്ല ഓറഞ്ച് നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക യെല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെ അനക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഓറഞ്ച് ചെയ്ത് യെല്ലോ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ അനക്കി കൊടുത്താൽ അത് അവിടെ നന്നായിട്ട് വരും കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഇനി ബോർഡർ വരക്കണം നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ബോർഡർ വരയ്ക്കുക തിൻ ബ്രഷിൽ മുക്കിയിട്ട് സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബോർഡർ വരയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ പേപ്പറിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെൻ ബ്ലാക്ക് കളർ ഇങ്കുള്ള പെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ബോർഡർ വരച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വരയ്ക്കുക പക്ഷേ ബോർഡർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത് വെച്ചതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവണം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയ ശേഷം ബോർഡർ വരയ്ക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കളറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ സ്പ്രെഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബോർഡർ വരച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈനിന് ബോർഡർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെറ്റലിന് ബോർഡർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ എൻഡിൽ വെച്ച് നമ്മളൊരു ഒരു സ്പ്രിങ് വരച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കേട്ടോ മ്യൂറലിൽ ഞാൻ ഇത് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു ആ എൻഡിൽ കൊണ്ട് ഒരു സ്പ്രിങ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനത്തെ അതിന് മാത്രം എല്ലാ ഡിസൈനും ഇല്ല ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പകുതിക്ക് വെച്ച് നിൽക്കുകയാണല്ലേ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ പെറ്റിൽ അങ്ങനത്തെ ഡിസൈനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ബോർഡർ വരച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഡിസൈനിനൊക്കെ ആ അകത്തോട്ടൊരു ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് ഈ ബോർഡർ വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുള്ളൂ ബോർഡറാണ് എന്ത് ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിന് ഒരു ലുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ബോർഡർ ഇല്ലാതെ വരച്ചാൽ അത് ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് അത് ശരിയാവില്ല ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അത് വേണ്ട ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബോർഡർ വരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള എക്സ്ട്രാ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ലീവ്സിൻ്റെ അച്ചത്ത് ഒരു ഒരിങ്ങനെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഡിസൈനിൻ്റെ ഒക്കെ ടിപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ബെൻഡായി കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഈ ബോർഡർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കിത് പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ആ ഡിസൈനിനൊക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ടിപ്പിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് വളച്ചങ്ങ് വെച്ചു കണ്ടോ ഇതിനും ബോർഡർ ബോർഡർ ആ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ടിപ്പിൽ ഞാൻ ഒരു സ്പ്രിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ട അതിൻ്റെ ടിപ്പിൽ ഒന്ന് ചുരുട്ടി കൊടുക്കും ഈ ഫ്ലവറിന് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തതിൽ അങ്ങനെ സ്പ്രിങ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഉള്ളതിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ബോർഡർ വരച്ചു കൊടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്നൂറലിന് ബോർഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ടി വി ഓഫ് ആക്കിപ്പം
നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ബോർഡറും ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആവാറായി ഇങ്ങനത്തെ ഈ പെറ്റൽസിനൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പ്രിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലത്തെ ഡിസൈൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അറ്റത്ത് ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഡിസൈൻ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഔട്ട് ലൈൻ ഒക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മ്യൂറൽ പെയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമന്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ